ะพ่อแม่พี่น้องง่วงยังคะยังนะคะก็ขึ้นมาสรุปข่าวภาษาอังกฤษทุกๆคืนนะคะยังไงตันก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษเลย Ladies and gentlemen, to all our foreign press media and our experts, today we visited our friends at the Metropolitan Waterworks Authority. The crowds greeted us with roses, smiles, and donations. After the warm welcome from the MWA officials, senior officials, including Governor Tanasak, invited us in their formal meeting room. Kun Sutheb Tirksuban highlighted the objectives of our civil uprising to the MWA officials. Unlike the Tuxens regime, whose main purpose is to secure amnesty for Tuxen and the refund of his 46 billion baht in corrupt earnings ceased by the state. We are acting with the Mun Maha Prashashun for the benefit of all Thai people and not for any one individual. Kun Suteb describes in detail the wrongdoings of the Tuxens regime and its current puppet regime such as the corrupt rice pledging scheme that has cost our country 400 to 500 billion baht and the repeated flagrant denouncement of the rule of law. Kunsuteb discussed with the MWA officials the various legal proceedings that Ying Luck and Tuxen's regimes are currently facing. These include, in particular, the NACC probes into Ying Luck's involvement in the corrupt rice pledging scheme and the Constitutional Court's examination of Ying Luck's conflict of interest in transferring NSC chief Kuntawin Biansi. Not only that, but also the legal overstepping CAPO exhibited yesterday's announcement. announcement. The CAPO announcement is simply a veil that threats to both the NACC and the Constitutional Court to discourage either independent body from ruling against Ying Luck and her administration. Shalom has also been trying to harass civil servants who have expressed their political opinions different to this government. At this pivotal juncture, we therefore implore all ties to carefully reflect on the CAPO's announcement and the action of Ying Lux and her administration and the Tuxen's regime. If you are ready and you have decided, please come and join us. Tomorrow, there will also be the art lane happening and starting from 11 a.m. onwards at Lumpini Park. Thank you and good night. ก็สรุปโดยรวมในสิ่งที่ลุงกำนันได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะและที่สำคัญคือในการที่เราจะต้องสื่อสารให้สื่อต่างชาติและชาวต่างชาติเข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีมวลมหาประชาชนตลอดเพื่อที่จะสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับเราไม่ว่าจะวิ่งไปฟ้อง UN หรือใช้ล็อบบิลิสอย่างโรเบิร์ตแอมสเตอร์แดมก็ตามแต่ตันเชื่ออย่างยิ่งค่ะในการสู้ของเราครั้งนี้ที่เราสู้กันมาเป็นเวลาเกือบ6เดือนแล้วเนี่ยคนทั้งโลกเขาทราบแล้วค่ะว่าใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกตัวจริงค่ะพ่อแม่พี่น้อง
และผู้ร้ายคนนี้ก็คือระบอบทักษิณโดยมีรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นตัวแทนที่ใช้อำนาจเข้ามาจากการเลือกตั้งโกงกินเข้ามาเพื่อที่จะมาโกงกินชาติบ้านเมืองต่อเขาเพราะแม่พี่น้องและวันนี้คนไทยทั้งประเทศทนไม่ได้แล้วเราถึงลุกขึ้นมาสู้จะผ่านมาเป็นเวลาหกเดือนจะครึ่งปีแล้วเราก็ยังสู้ตันก็ยังไม่เคยเห็นมวลมหาประชาชนท่านไหนมาบอกตันว่าเหนื่อยหรือท้อแต่วันนี้ที่เรามาสู้เพราะเรามาสู้ให้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือชาติของเราค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นความสุขส่วนตัวการเสียสละใดๆทุกคนพร้อมเสียสละได้โดยเฉพาะพี่น้องจากต่างจังหวัดตันเองต้องกราบคารวะจริงๆค่ะในน้ำจิตน้ำใจของทุกๆท,ท่านท่านเสียสละมากผัดเวนผัดคิวกันขึ้นมาช่วยลุงกำนันที่กรุงเทพเนี่ยหัวใจของท่านนี้หัวใจนักสู้จริงๆค่ะสุดยอดมากเลยค่ะแล้วเราก็ยังจะสู้ต่อไปเคียงบ่าเคียงไหลกันอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่สามเสนจนมาราชดำเนินจนมาชัดดาวแบงคอกจนวันนี้เรามาอยู่ที่สวนลุมเราก็ยังสู้ต่อไปเราก็ยังพยายามที่จะจัดหากิจกรรมไปเรื่อยๆมีผู้ใหญ่สาธิตที่คอยคิดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนเสมอเรารู้ค่ะแล้วเราเข้าใจว่าการต่อสู้มันยาวนานแล้วก็อาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยและล้าบ้างแต่ในเมื่อเรารู้แล้วเราสู้เพื่ออะไรเราสู้เพื่อใครเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเราแต่เราสู้เพื่อชาติและลูกหลานของเราค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือกำลังใจทำให้เราสู้ต่อไปได้ทำให้เราไม่ท้อแม้แต่ก้าวเดียวตันเห็นค่ะผ่านมาเป็นเวลาห้าเดือนกว่าเห็นเลยว่าระบอบทักษิณพยายามที่จะใช้ทุกวิถีทางที่จะมากดดันเรามาทำให้เราท้อมาทำให้เราหมดกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการลอบทำร้ายใช้กองโจรติดอาวุธมาทำร้ายประชาชนมือเปล่าแต่เราไม่เคยท้อเราไม่เคยถอยเพราะกำลังใจเรายังดีอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ที่หน้าเวทีหรือที่สวนลุมอาจจะไม่เยอะมากแต่ท่านเห็นไหมคะว่าทุกครั้งที่ลุงกำนันของเราเป่านกวิดคนออกมาเป็นล้านล้านล้านล้านคนค่ะถึงแม้ว่าผ่านมาเป็นเวลานานขนาดไหนก็ตามอย่างวันนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องกำลังมีเวทีคู่ขนานไปกับเราจัดอยู่ที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้ณจุดนี้นี่คนเป็นพันพันคนเลยค่ะอาจจะถึงหมื่นเลยค่ะทุกๆจังหวัดกปปสกระบี่ก็จัดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกปปสต่างประเทศมีทุกประเทศค่ะที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมหาประชาชนอยู่โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหน้าเวทีวันนี้อาจจะน้อยแต่คนที่เรายังดูบลูสกายและเป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นล้านล้านล้านล้านคนค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่าได้หมดกำลังใจอย่าได้หมดความหวังเราสู้มาไกลเกินที่จะถอยกลับไปแล้วทุกวันนี้นอกเหนือจากมีมวลมหาประชาชนเราก็มีมวลมหาประชาเด็กมีโรงเรียนใต้ต้นไม้สำหรับน้องๆสำหรับอนาคตของชาติให้เขาได้มีพื้นที่ที่จะได้แสดงความเป็นเด็กได้อยู่กับเด็กวัยเดียวกันระหว่างที่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ออกมาทำธุธรธะออกมาทำภารกิจกู้ชาติค่ะและเราได้เห็นทุกๆท,ที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆที่ราชการต่างๆหรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจที่เราไปเยี่ยมเยียนมาสองวันที่ผ่านมานี่มีแต่คนออกมาให้กำลังใจพวกเราค่ะเรารู้สึกได้เลยว่าชัยชนะอยู่เพียงเอื้อมือแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง
สออรอสอออกคำสั่งเรียกประชุมประหลัดทุกกระทรวงมีประหลัดสองกระทรวงที่ไม่ร่วมประชุมค่ะนั่นคือประหลัดสาธารณสุขและประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือข้าราชการที่ดีของแผ่นดินค่ะนี่คือค่าค่าราชการที่ทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงและไม่ยอมตกเป็นขี้ข้าของระบอบทักษิณและร,รัฐบาลยิ่งลักชุดนี้ค่ะแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาก็เริ่มหมดทางออกเพราะไม่มีใครเห็นด้วยและรัฐบาลนี้นอกเหนือจากจะหมดความชอบธรรมมายาวนานมากแล้วแต่ไม่ยอมออกค่ะยังดื้อรั้นอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ไม่ออกเนี่ยเป็นพอหน้าด้านหรือโง่กันแน่ค่ะคุณยิงรักอันนี้เราไม่ทราบค่ะขนาดเด็กเขายังรู้เลยทุกๆวันที่ตันขึ้นมาอ่านจดหมายจากมวลมหาประชาเด็กก็อยากจะให้คุณยิ่งรักฟังบ้างเหมือนกันนะคะว่าเด็กๆขนาดเด็กๆเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคุณไม่ยังมียางอายบ้างเลยล่ะคะคุณยิ่งรักคุณทำประเทศเสียหายมากขนาดนี้ในเมื่อระบอบทักษิณเป็นระบอบที่คนไทยทั้งประเทศเขารับไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณยังจะอยู่ต่ออีกทำไมแต่ไม่เป็นไรค่ะพ่อแม่พี่น้องเขายังจะดื้อเขายังจะไม่ยอมออกไม่เป็นไรแต่เราต้องหนักแน่นในอุดมการของเราเราต้องสู้ต่อไปเราต้องไม่ลืมพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ต้องเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตกับการต่อสู้ในครั้งนี้เราติดหนี้บุญคุณทุกๆท,ท่านและเราจะต้องจดจำนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทุกๆท,ท่านจนวันตายค่ะพ่อแม่พี่น้องและเราเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยอย่างแน่นอนและอย่าได้หมดกำลังใจค่ะเราสู้ต่อไปสู้ด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกๆท,ท่านค่ะร่วมกันเราสู้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ